Hoy inauguramos nuestras jornadas con, obviamente con la excelencia del doctor Carlos Rosal, que quien estuvo toda la mañana disertando para el público presente. Una jornada enriquecedora, la verdad que eh, está muy bueno su forma de disertar. Si bien es un juez de la Corte Suprema de la Nación que sabe un montón de todo, eh, fue muy claro para el público en general. Si bien nosotros invitamos siempre a todas las instituciones de judiciales, oficinas de protección, viste que, como digo, siguen, siguen habiendo sillas vacías, pero en sí el público en general vinieron policías, vinieron de oficinas de protección de gobernador Gregores, de Caleta Olivia, eso sí hay que destacarlo, ¿no es cierto? Eh, de Piedra Buena, vinieron algunas eh, psicólogas de Piedra Buena, eh, todavía siguen faltando quienes tienen que estar, ¿no es cierto? Pero bueno, muy positivo, como te dije, la disertación de él es una persona muy clara donde el público pudo entender perfectamente lo que pudo eh, exponer. Bueno, recién comenzó el acto inaugural de las novenas jornadas, eh, la verdad que es un, para mí nueve años es realmente, es como que estoy cayendo en la, en la cuenta de la cantidad de años que uno viene haciendo esto, ¿no es cierto? Sí que tiene sus recompensas, ¿no? Las recompensas, siempre digo, de... de de tener la magnitud, por ejemplo, de las disertantes que van a continuar hoy en las jornadas, que es la, doctora, la licenciada Beatriz Müller, luego mañana va a estar la licenciada en Trabajo Social, la licenciada Mariana Pérez, quien viene a traer herramientas de todo lo que es políticas públicas de niñez y adolescencia eh, actualizada, digamos, ¿no? eh, regida en el, en el marco de la ley de protección y en, la, en el interés superior del niño. Entonces creo que va a estar muy bueno que todos los que estemos presentes tengamos esa posibilidad. Y luego por la tarde vamos a estar con el juez Marcelo Giacoya, que es eh, juez de garantía de minoridad y también es codirector del proyecto de implicancias del de, marco teórico y y el abordaje de, la, de las nuevas leyes, ¿no es cierto? Que está buenísimo para la justicia. Porque si bien están las leyes, que es lo que hablábamos hoy, las leyes están, muchos, muchas veces en el uso y costumbres, eh, cada juez o cada juzgado lo, lo, lo apropia como, como quiere. En realidad no, no debería suceder eso. Si sucediera lo que dice la ley, lo que dice la convención, estaríamos, las víctimas estaríamos mucho mejor, ¿no es cierto? Por lo menos más reparador. Nada, quienes eh, no asistieron en la jornada de hoy, ¿pueden venir mañana? ¿Se pueden sumar? Sí, sí, eh, pueden eh, sumarse. En, en las jornadas de mañana van a comenzar a las 9 horas. Eh, bueno, vamos a estar finalizando 18 horas. O sea, hacemos el corte a las 12 del mediodía, después se continúa. El día sábado estamos, eh, día 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. A partir de las 14 y 30 vamos a estar en la Plaza San Martín, esperando al, al público invitado, que sería a partir de las 15 horas. Hasta las 18 horas vamos a estar eh, justamente este año al ser sábado lo, lo, lo hicimos algo diferente, sino un poco más extensivo, con, eh, va a estar inaugurando esta, este, este evento la murga de los paicandeses, luego va a estar eh, la escuela de danzas provincial eh, brindando un espectáculo y eh, marcharemos eh, por las calles de Río Gallegos, luego volvemos y estaría cerrando eh, la tarambana. Eh, le van a ver castillos inflables, eh, y bueno, un poco más de recreación y más familiar como para que puedan venirse las familias de, de Río Gallegos eh, a, a, este, a esta marcha, Gran Marcha Blanca, ¿no es cierto? Muy felices de, de poder lograrlo nuevamente. Y agradecemos, a la, a los, aprovecho a agradecer a los padres de No Más Silencio de Puerto Santa Cruz que están armando su marcha blanca para el 19 y 20 de noviembre, lo mismo que Puerto Deseado nos confirmó que también van a estar haciendo una encendida de velas, eh, bueno, son las dos localidades que nos han informado que van a estar haciendo actividades para este 19 de noviembre.